Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来赤色要塞的磁碟机版。这个版本是没有 FC 版的第一关的，直接是从原版的第二关开始。这就是很大的缩水了。另外还有一点，它砍掉了原本的左右的很宽的卷轴，那整个关卡的宽度就这么一个卷轴的宽度。这样很多时候你就感觉这个关卡被砍掉了三分之二，并且呢，最后一关，最后一关的长度仅相当于原版的三分之一左右，然后还砍掉了每次过关的结算画面以及最后那个飞车的镜头，所以说总体来看，这个游戏感觉只有原版百分之三十左右的内容，虽然它长度也有五关。但是在关卡的内容的丰富程度上，流程的长度上，都大大的减减少了。这你可以看作是一个官方的缩水版。其实从前几天我给大家录制的《绿色兵团》的内容来看，没有必要做出这么大的缩水。我感觉还是不用心。当然了，也有可能受制于磁碟的容量。像磁碟机的游戏呢，在关卡切换的时候，它都会有一很长时间的一段时间读碟，有个十几二十秒。并且呢，打过了几关之后，它还会提醒你把这个碟片翻面读取，非常的拖节奏。那读碟的部分和翻面的部分，我已经给大家剪掉了。前方就是 BOSS 战了，隐藏还有啊，这里有个奖命但实际上呢，它砍掉了卷轴的宽度，对游戏的难度是有影响的。比如这里，咱们就没办法一个头像一个头像的带出来了，你只能一起面对。那很多炮台也不能通过卷轴的宽度来卡视角。好，过关。那过关播放这个音乐的时候呢，画面是停住的，后面呢就没有结算画面和那个飞车的画面。这里的是 FC 版的第三关，那就是这个版本的第二关了，因为第一关整关被砍掉。这应该是一个火力星，星有三种，是有的是全屏炸，有的是火力星，有的是假命。假命的星是一批的小车的颜色。全屏炸呢是二批小车的颜色，火力星是闪烁，这两个颜色交替显示，就造成了一个闪烁的效果。你不要指望 FC 的游戏啊，或者是磁碟机啊的机能能给你搞出什么闪光的效果，没有的，它只是切换显示这两种颜色，造成一个闪烁的效果。看人质房里人质的数量也有变化，都是单数，要么是五个，要么是三个，三个的比较少，一般是五个。那我记得 FC 版呢是四个或者是两个。哎，这里呢变简单了，尤其是单打的时候，真的变简单了不少。因为 FC 版如果卷轴。处理的不当的话，那屏幕上只有一个激光发射器，它的发射的速度就非常的快，那很难通过。这里是两个一起出现了，那其实还阉割掉了一排，对吧？原版是三个。这里把人质放下来吧。人质呢，我就都救了，因为之前给大家录制这款游戏的时候，我都没救人质。
这个版本的内容乏善可陈，咱们还是救一下吧。闪光的就是最后一个。好，这是一个全屏的炸弹。前方不远 ，BOSS 炸了。感觉地堡的数量也少，这个 BOSS 战呢，经过了特别的处理，因为呢，卷轴的宽度有限，所以他把它竖着摆了。<笑>这个真的是活久见啊！啊，炮台的数量呢也变成了五个，原版应该是六个吧？一二二一，那这里呢就是一二二，并且原版攻略这个 BOSS 的时候有一点需要注意，就是你如果通过卷轴的宽度来卡炮台视角的话。那最好从屏幕的下方边缘切换卷轴，不然的话呢，你切换卷轴的时候，炮台正好发射子弹，那给你的反应时间就很少了。这里还有必须通过的沼泽地带。这关的分支路线也被砍掉了，从山的左边还是右边走，你只能从一侧走了。前方有守门的，哎，他的这个子弹呢，发射出来之后空隙就比较大，就分叉了。这个车的身体也不大好。前面应该还有一个。你看人质房里普通的人质呢，他就很老实，但外面这个家伙就会到处乱跑。他是提供火力的，更嚣张一点。这应该有一个火车啊，前方应该也有守门的。我把火车头放走了，这没打到。这种导弹发射井就只能面对了，因为有的路线你可以不打它，原版的话，但是现在你只能打了。它的导弹呢还跟踪，很讨厌。送完人质，往上一点就是 BOSS 战了。这个 BOSS 的难度降低了。扛打了，六七下就能打爆。咱们可以节奏慢一点，然后数一下。原版的话，我记得要十多下呢。二，我先第一波炸了他四下，后面再数吧，大概两三下，一共七下。第四关，我说第四关有点不适应，因为这关实际上是原版的第五关。那这关大家熟悉的也应该有心理准备了，这个 BOSS 也被砍掉了内容。你想啊，这个 BOSS 呢，它是至少有两个多的卷轴的宽度，原版，这个版本只有一个，所以说它出坦克的地方也少了，炮台数也少了。这个就只能砍了，你不能把它横着摆，你横着摆它就起不到关爱的作用。因为 BOSS 的本体是一个门，把门干掉才能过关。你竖着摆呢，咱们就可以不打那个门了，直接通过。救命！啊，这下炸歪了。这里因为卷轴砍了，所以难度也有变化。咱们无法通过卡卷轴视角的方式来解决这些炮台了。好在这个地方炮台砍了一个，只剩两个了
。我打原版的时候就是从右往左走，然后利用机枪把他们干掉。之前我还看过一个版本，那个版本是怎么改的呢？就是机枪射击的方向是和你车头的方向一致的。大家想一下，因为赤色要塞大家已经熟悉了，机枪只能向北发射。在那个版本改的呢，这个机枪啊，真的和车头方向一致，玩起来就很怪异。这个地方有难度，难度在于呢，你从桥上下来的时候，这个车容易卡在桥头。行了，咱们放一下人质吧。左上角有一个看起来是火力房，但实际上里边是一个大坦克。一会儿咱们可以去。炸一下，看一下。啊，总有人骚扰，下次把他干掉。我救了这么多人质吗？还没弄完。好了，完事了，出现闪光的。啊，直接那个坦克被我干掉了。boss 战了，这个 boss 真的严重缩水，啊，只有这么快，咱们把这炸完就算过关了。这个真的是被砍掉了一半两侧都没有了，正好一半少了两个炮台，两个出坦克的车库，最后一关，最后一关，大家留意一下这个关卡的长度。嗯，这个地方真的是难过了，因为呢。卷轴没有宽度，只能面对敌方的火力封锁。这里还行，因为可以通过上下卷轴来看视角。勇敢一点！哎，他还跑了，他跑了就相当于挂了。好，这里就是 BOSS 战了，最后一关的流程被砍了，真的不少。这里已经是 BOSS 战了，刚刚那个小白车走出屏幕就算他挂了，不会再回来。绿色兵团也是一样，有的 BOSS 飞出屏幕呢，就算他挂了，都不用打。两边的炮台不管了，咱们就打 BOSS。可以了，最终 BOSS 战。这个最终 BOSS 还行，没有缩水。同样的拖慢，拖慢有可能是这个 BOSS 是多个活动的贴图组成的，它不是一张贴图。尤其你看它的炮台。还有它的这个炮筒，恐怕都不是一张贴图。好了，通关。呃，通关之后的通关画面还在，这个还可以。那好吧，这样一款磁碟机版的《赤色要塞》就给大家录制到这里。可以看出，内容真的是被删减了不少，可能也是机能所限，或者卡带磁碟的容量所限。那好，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。